Hello friends, welcome to our channel. 11th Standard Biosology Learn. Nomenclature Topic பார்த்துட்டுக்கிறோம். நேத்து வந்து Binomial Nomenclature Topic பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம் பார்க்கப் போரு Topic is Trinomial Nomenclature. So, நேத்து வந்து Binomial Nomenclature Two Components. So, இன்னைக்கு Trinomial, what is Tri? Three Components. Okay, இங்கலா, Three, so Trinomial Tree நர்த்தோம். சரி என்னன் பார்க்கலாம், Topic குல போகலாம். This naming system was proposed by Huxley and Strickland. Okay, you know, this naming system was proposed by Huxley and Strickland. Trinomen Trinom means three names. Okay, you know, Trinomen is another three names. Generic name, spe species name and subspecies name. Okay, you know, uh, binomial nomenclature is the name. Binomial nomenclature ला रेंड कॉम्पोनेंट इरकोन पातों स्पेसिफिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट एंड एन जेनरिक नेम इरकोन पातों इंगे वंदे जेनरिक नेम स्पीशीज नेम एंड सब स्पीशीज नेम ओके इंगला जेनरिक नेम स्पीशीज नेम एंड सब स्पीशीज नेम इध मोनो इरकोन सो थ्री कॉम्पोनेंट्स ट्राइनोमेन मींस थ्री नेम्स जेनरिक नेम स्पीशीज नेम एंड सब स्पीशीज नेम सो इन द सिस्टम आ प्रपोज पर नवदी Huxley and Strickland. Okay, Ingla. Next point. When members of any species which have very large variations, then trinomial system is used. So, species kula vandhu nariya variations, differences thin patrichna. So, appa vandhu aung vandhu trinomial nomenclature vandhu use pannu vangar. Sol ranga. Okay, Ingla. Adha vandhu அந்த ஒரு சிபிஸ்கு இன்னரு சிபிஸ்கு differentiation கண்டுபிடிக்கிறுக்கு difficultா இருக்குது so genus உன் species உன்னுதாம் but subspecies வந்து differentா இருக்குது நான் they will use this trinomial nomenclature three name so when members of any species which have large variations then trinomial system is used on the basis of the dissimilarities this species get classified into subspecies. அதான் நான் சொன்னேம் பாருங்களே. Dissimilarities இருக்கிறு பட்சத்தில மட்டுந்தா, species வந்து subspecies நம்ம classify பண்ணரோம். Okay, இங்களா, organisms கு நடுவில் இந்த species கு நடுவில் dissimilarities. இதும் இதும் ஒத்து போகலனா, அதை வந்து ஒரு subspecies கொண்டு வராங்க. அப்படின் சொல்கிறாங்க It is the extension of binomial nomenclature system which has an addition of subspecies அவளதா ஒன்று இல்ல Binomial nomenclature கு ஒரு addition இன்னுரு subspecies addition போகிறோம் That is the trinomial nomenclature All the three names are set in italics and only the first letter of the generic name is capitalized If handwritten then it should be underlined separately என்ன சொல்ல வராங்க நாம் இந்த மூனு நேம்சுமே italicsல இருக்கினும் italics நான் இந்த மரி fontல இருக்கினும் straight ஆர்க்க குடாது கொஞ்சும் sideல வலைஞ்சிருக்கிறும் மாரி இருக்கினும் okay இங்கல that is called as italics and only the first letter of the generic name is capitalized generic name suppose இங்க for example குடுத்திருக்கிறாங்க carvus splendens splendens indian house crow indian house crow ஓட scientific name தா என்னது Corvus Splendens Splendens So, இங்கு என்ன பண்ணனும் நான் Generic Nameல First Letter மட்டுந்த Capitalize ஆருக்கனும் Total Word மே Italicsல இருக்கனும் Straight ஆருக்கக் குடாது Okay, இங்கலா Suppose Handwritten Suppose நாம் Write பண்ணும் என்ன இதில வந்து Bookல வந்து அங்கு Print பண்ணிட்டாங்க Suppose நாம் Handwritten Noteல எழுதும் போது நாம் இத Name எழுதி Underline பண்ணி காமிக்கனும் அப்படின் சொல்லிருக்கிறாங்க So, இதுதா Rule All the three names are set in italics and only the first letter of the generic name Generic name ஓட first letter மட்டும் தா Capitalized இருக்கனும் If handwritten then it should be underlined Suppose handwritten அருந்துது நான் என்ன பண்ணனும் மாமா Underline பண்ணனும் So, Indian house crow Indian house crow ஓட scientific name தா Corvus splendens splendens Okay, இங்களா, generic name, species name, subspecies So, அந்த மாறி, three components இருக்கிறதுக்கு பேருதா, என்னன் பாத்திருக்கிறோம் Trinomial nomenclature Trinomial nomenclature propose பண்ணது யாரு Huxley and Strickland Trinomen means three names பாத்தும் என்னது generic name, species name, subspecies name Binomialல வந்து generic name, species name மட்டுந்தா இருக்கும் இங்க வந்து extra வா subspecies ஒன்ன இருக்குது இது ஏன்னா speciesல வந்து 
வேரியேஷன்ஸ் டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கிற காரணத்தால் மட்டும்தான் சப் ஸ்பீஷீஸை கொண்டு வந்து இந்த ட்ரைனாமியல் நாமன் கிளேச்சரை இம்ப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இது வந்து பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சரோட ஒரு அடிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே இது எழுது ஹேண்ட் ரிட்டனாக இருந்ததுன்னா அதை எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்கணும் சப்போஸ் பிரிண்டடாக இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் எப்போவுமே ஜீனஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலாக இருக்கணும் மற்றதுக்கெல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர் தான் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த ரூல் இப்போ வந்து நம்ம ட்ரைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கேளுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன டாபிக் இருக்குது டவுட்டானமி டவுட்டானமினா ஒன்றும் இல்லை த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் நேமிங் த அனிமல்ஸ் இன் விச் த ஜெனரிக் நேம் அண்ட் த ஸ்பீஷிஸ் நேம் ஆர் த சேம் ஓகேங்களா டவுட்டானமினா என்ன ஜெனரிக் நேமும் ஸ்பீஷிஸ் நேமும் ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரே மாதிரி பேர் வைப்பாங்கல்ல ஸோ பேர் வைக்கும்போது ஜெனரிக் நேமும் ஸ்பீஷிஸ் நேமும் ஒரே மாதிரி இருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாசா நாசா இந்தியன் க்ரோ கோப்ரா இந்தியன் கோப்ராவோட சயின்டிஃபிக் நேம் தான் என்னது நாசா நாசா ஸோ ரெண்டுமே சேம் ஜெனரிக் நேம் ஆல்சோ சேம் ஸ்பீஷிஸ் நேம் ஆல்சோ சேம் ஸோ திஸ் ப்ராக்டிஸ் இஸ் கால்ட் டவுட்டானமி த அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பீஷிஸ்க்கு வந்து சேம் நேம் ஸ்பீஷிஸ்க்கும் சேம் நேம் ஜெயினஸ்க்கும் சேம் நேம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ப்ராக்டிஸுக்கு பேர் தான் டவுட்டானமி த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் நேமிங் த அனிமல்ஸ் இன் விச் த ஜெனரிக் நேம் அண்ட் த ஸ்பீஷிஸ் நேம் ஆர் த சேம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டவுட்டானமி எக்ஸாம்பிள் நாசா நாசா இண்டியன் கோப்ரா ஓகேங்களா புரிஞ்சுங்களா இன்னைக்கு டாபிக் வந்து ட்ரைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் பார்த்தோம் அப்புறம் டவுட்டானமி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேங்களா இன்னைக்கு எடுத்த டாபிக்ஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனை கேளுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வேணும்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ